Полигон! Смотрите в этом выпуске. Страницы истории. Колесно-гусеничные танки. Триатлон. Топовая штурмовая авиация. И машины войны. Самый маленький хищник в игре. Обновление «Дрожь Земли» уже доступно всем игрокам. А значит, пора выкатывать новинки. Сегодня для разнообразия начнем не с грозных монстров, а с маленькой и, на первый взгляд, вроде как почти безвредной машинки. Встречайте немецкий «Визель». В переводе это значит «ласка». Семейство состоит из трех моделей, а для сегодняшнего обзора мы выбрали самую противотанковую из них — модификацию 1A2. Основное вооружение представлено ракетным комплексом ТОУ с углами вертикального наведения по 20 градусов вверх и вниз, а к нему пулемет винтовочного калибра и тепловизионное оборудование у наводчика. Моторно-трансмиссионное отделение располагается в передней части машины. Сразу за ним бронеперегородка и отсек для трех членов экипажа, а в корме — боекомплект и топливный бак. Несмотря на забавный внешний вид, наша «Ласка» все-таки хищник. Противотанковые ракеты ТОУ-2 в ее арсенале говорят сами за себя. Причем их тут сразу три варианта. Для большинства целей мы советуем модификацию A с тандемной боевой частью. За броневое действие у нее вполне убедительное, да и динамическая защита не станет преградой. А для поражения целей, находящихся за препятствием, стоит взять с собой пару ракет с индексом B. Почему только пару? Да потому что в маленькую машинку помещается всего 8 ракет. И то, помещается это громко сказано. Одна ракета в пусковой установке, а еще одна закреплена прямо на броне. С учетом перезарядки в 10 секунд при топовом экипаже стоит заранее продумывать путь отступления к союзной точке для пополнения боеукладки. Благо, подвижность позволяет одинаково хорошо прорываться в тыл противника и отступать, едва только запахнет жареным. Не хватает разве что системы постановки дымовой завесы, ведь мелькать в прицеле противника нам категорически противопоказано. Фольга вместо брони, тесное боевое отделение и ничем не прикрытый боекомплект. Это не бронемашина, а мобильная пороховая бочка. Исходя из этого и строится тактика применения «Визеля». В начале боя, не теряя времени, проскакиваем в центр карты и занимаем удобную позицию. С нашими-то габаритами спрятаться можно где угодно. В идеале подбираем место так, чтобы из укрытия выглядывала только ракета и оптика наводчика. За углы склонения установки при этом можно не переживать. Минус 20 градусов хватит с избытком. А чтобы быстрее обнаружить противника, можно воспользоваться тепловизором. Какие характеристики отличают хороший танк от плохого? Мощное вооружение, крепкая броня и, конечно, скорость. С первыми двумя инженеры разобрались довольно быстро. Уже в Первую мировую в бой пошли танки с пушками и пулеметами. А вскоре появились и первые модели с противоснарядной броней. Но вот подвижность была вечной головной болью. Ранние танки в этом плане хромали на обе ноги. Во-первых, у них был низкий ресурс. Гусеницы выдерживали считанные сотни километров, а дальше ходовая буквально разваливалась на части. Этим, кстати, объяснялся интерес к малым танкам, которые можно перебрасывать на грузовика. Во-вторых, трудности в управлении. Даже если удастся как следует разогнать танк, и он каким-то чудом не развалится, как им эффективно управлять? Большинство довольствовалось крайне простыми механизмами поворота. Т-34, например, 
оснащался бортовыми фрикционами. Гусеница отключается от мотора, затягивается тормоз, и танк входит в поворот. Однако на высокой скорости тянуть за рычаги нужно очень осторожно. В противном случае многотонная машина просто улетит в канаву. Другой пример – двойные дифференциалы. Поворачивать с их помощью проще, только танк становится неустойчивым и норовит уйти в сторону. Но все эти трудности были связаны с гусеницами и только с ними. Колесная техника, отродясь, ничем подобным не болела. Поэтому инженеры разных стран быстро пришли к идее совмещения колесного и гусеничного хода. Чтобы по бездорожью танк передвигался на гусеницах, поскольку они дают отличную проходимость, а на твердых поверхностях переходил на колесный ход. Звучит неплохо, но как это реализовать? Решение предложил Уолтер Кристи, американский инженер, о котором мы уже когда-то рассказывали. Одно время он строил спортивные машины и даже сам участвовал в гонках. Неудивительно, что, начав работать с военными, Кристи пришел к идее скоростного танка. Он придумал ходовую часть с четырьмя большими опорными катками, мягкой пружинной подвеской и съемными гусеницами. Вскоре Советский Союз купил два танка «Кристи» с комплектом чертежей и на их основе построил машины серии «БТ». В 1936 году один танк «Кристи» купили британцы. Под его влиянием они разработали целую линейку крейсерских танков от И-13 до «Кометы». Свои образцы с оглядкой на «Кристи» создавали поляки, французы, итальянцы и японцы. И все-таки от колесно-гусеничной схемы довольно быстро отказались. В СССР развитие танков БТ привело к чисто гусеничному Т-34. Британцы вообще сразу убрали возможность колесного хода. Танки потяжелели, и нагрузка на катки оказалась слишком высокой. Точку поставило появление многорадиусных механизмов поворота, значительно упростивших управление. Да и гусеницы стали заметно прочнее. С тех пор танки перестали разуваться, по крайней мере, нарочно. С каждым обновлением в игре появляется все больше топовых самолетов с высокоточным оружием. Пришло время сравнить их в самом современном штурмовом триатлоне. Поприветствуйте участников! Американский A7E Corsair 2, советский МиГ-27М, британский Jaguar GR-1A, французский Jaguar A, а также шведский AJ-37 Viggen. Как обычно, все самолеты берем в топовой комплектации с минимальным запасом горючего. В первом испытании проверим максимальную скорость у Земли. Чтобы узнать, кто из участников быстрее всего сможет вернуться на базу за новой порцией подвесов. Самолеты выстраиваются на полосе. Старт! Подрев турбин машины срываются с места. Корсар почти сразу отстает, что неудивительно. У него у единственного нет форсажной камеры. На скорости 1100 км в час выбывает американец. Отметка 1200 пройдена. Французский, а вскоре после него и британские ягуары также заканчивают борьбу. А вот оставшаяся пара сдаваться не собирается. Стрелка спидометра уже перевалила за 1400, и советский пилот все-таки сходит с дистанции. Победу забирает швед с результатом 1440 км в час. Что может быть приятнее штурмовки в условиях полного отсутствия противовоздушной обороны противника? В качестве мишеней мы подготовили два десятка немецких леопардов для бомб и еще столько же для курсового вооружения. В процессе испытания участникам разрешается менять набор на подвесные контейнеры. Первым начинает британский «Ягуар». 
каждым из пяти сбросов тысячи фунтовых бомб он уничтожает по одному танку. Встроенные 30-миллиметровые пушки пробивают уязвимые места крыш немецких ОБТ под прямым углом, но боекомплекта хватает всего на пару целей. Следом выступает француз. 250-килограммовыми бомбами он отправляет в ангар 7 танков, а курсовое вооружение по характеристикам не отличается от британца. Вот над мишенями появляется Вигген. Точными 120-килограммовыми сбросами он превращает в металлолом целых 16 ОБТ. А после перевооружения на подвесные контейнеры почти повторяет результат ягуаров в штурмовке пушками. Сказывается менее удачное расположение. Настало время Мига. Его пилот еще скрупулезнее подходит к бомбометанию и уничтожает все 20 заготовленных мишеней 100 килограммовками. А после этого распиливает немецкие танки встроенной пушкой. Справиться со всеми целями не позволяет лишь скромный боезапас. Ну и последний участник — американский «Корсар». 500-фунтовыми бомбами ему удается поразить 12 мишеней. А с помощью подвесных контейнеров и встроенного вулкана американский пилот уничтожает все цели, которые мы подготовили для штурмовки пушками. В третьем испытании мы кардинально изменим условия. Мишенями выступят пять немецких «Зениток», Флюк Абвер Ракетен Систем Роланд Ауфрат Крафт Фарцойк. Это редакторы опять надо мной издеваются. Кто уничтожит противника с наибольшей дистанции, тот и победил. Пилоты Ягуаров и Корсара почти сразу обнаруживают цели благодаря контейнерам с тепловизионным оборудованием. Француз и британец уничтожают по две зенитки, американец расправляется со всеми пятью. Миг и Вигген тепловизорами не оборудованы, поэтому на обнаружение и уничтожение целей у них уходит значительно больше времени. Подведем итоги. Третье место занимает французский «Ягуар» за сбалансированные характеристики и вооружение. Серебро получает советский МиГ-27 за высокую скорость, мощную пушку и большое количество бомб. Ну а побеждает в сегодняшнем триатлоне американский A7E. Пусть он и дозвуковой, зато разнообразие подвесного вооружения и вспомогательные системы делают его самым опасным ударным самолетом на поле боя. А пока команды переводят дух, мы традиционно ответим на вопросы, которые вы задаете в комментариях. И первый вопрос на сегодня прислал ESBR Драйвер. Как в режиме бинокля наводить орудие на его перекрестие? Привет! Это делается нажатием клавиши, на которую назначена стрельба из основного орудия. Интересуется Вандер Тандер. Что за каплевидная штука расположена на носу бомбардировщиков П-8 и ДБ-3Б? Привет! Под этим обтекателем располагается радиокомпас. Его нельзя было полностью скрывать под дюралюминиевой обшивкой, поэтому конструкторы создавали специальные радиопрозрачные окна, как на немецких юнкерсах, или вовсе выносили прибор за пределы самолета и зашивали вот такими полимерными обтекателями. Следующий вопрос прислал Алексей Хабибулин. У Як-38 есть две ракеты Х-23М, и между ними находится какой-то прибор. Как он называется и для чего он нужен? Привет, Алексей! Этот контейнер называется «Дельта». В нем находится аппаратура для управления ракетой. Пишет Владимир Гетманец. Как узнать, какой климб нужно выставлять на любом самолете? Вот я не знал, что у P-400 оптимальная скорость для набора высоты 240 км в час. 
где это можно посмотреть. Привет! Оптимальную скорость, набора высоты и многие другие параметры техники можно узнать на официальном форуме игры в разделе «Развитие. Паспортный стол». На этом все. С вами был Полигон от Гайдзин Entertainment. Программа, которая выходит на нашем канале каждое воскресенье ровно в 19.00 по московскому времени. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. Ставьте лайки, делитесь впечатлениями в комментариях и увидимся ровно через неделю.